Excellency Dr. William Samoy Ruto, Your Excellency uh, Deputy President Gashagwa, Mawaziri Walioko, 
uh, PSAs mulioko hapa, senators, correction governors, senators, wabunge, tulawandamana nao, all protocol observed. Salamu alaikum. Hamu yambo? Nraha si raha? Alhamdulillah, ito mshukuru mwenyezi mungu, nataka nichukue na fasi hii kwa haraka haraka kuwatambua viongozi walioko. Naomba kwa mda mchache area MCA uje usalimie watu wako. Area MCA one minute tafadhali kabla sijapokonywa mic. Excellency Dr William Samuel Ruto Mimi kama MCA wa eneo bunge la Faza Ward Ni salamu tu nimepewa tu kwa watu wangu Kwanza wana kushukuru sana kwa kuwachagulia e, katibu mkuu wa uwekezaji Mheshimiwa Abu Bakar Hassan Kwiji watu wanakushukuru na pia wanakuomba pia kigogo wa eneo hili mheshimiwa Sharifu pia usimwache mkono nimependelea pia ku kupewa tena salamu kutoka kwa wananchi wetu wakisema upande wa Lamu West kuna pesa uliahidi na ukatoa kwa shule e, milioni tano zimebaki pesa za upande wa west kusaidia shule ya secondary school milioni tano hizo ni salamu nimepewa kutoka kwa wananchi wako wale kupigia kura e, lingine pia walinipa salamu ni kupatie ni kwamba ngome ya visiwa ujaribu uliangalie sana kwa sababu ndizo kizuizi tunazozivia hizi e, e, eneo letu kuanguka ama kuchukuliwa na maji kwa hivyo utaangalia na lingine zaidi ni ridhaa ridhaa za za wavuvi vimechukua muda nzi, mrefu sana wakati bado hatujapata mwelekeo kamili kwa hivyo tunaomba direction kutoka kwako ili muda umekwenda mrefu sana na la mwisho <laughs> kidogo mheshimiwa e, la mwisho nataka ni ongee na na rais ni kwamba hili eneo ni kwanza tumefurahi kwamba barabara ya tayari ya ya Ntangawanza tumelaunch na itafanywa na la mwisho kabisa ni kwamba sisi tunakukaribisha na tuwakupenda sana na tuko na ye, Captain Rueda na tuko na viongozi wote pamoja inshallah tuko pamoja asanteni As, Asante mheshimiwa uh, na ningependa nichukue nafasi hii kuwatambulisha ma MCAs wote tulionao tafadhali musimame muonekane you wave Asanteni asanteni ah, ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha senator Shakila mheshimiwa Shakila karibu Aye, hamu yambo. Assalamu alaikum. Kezingitini oye. Oye. Aya, santeni sana. Your Excellency, hakika tumefurahi sana leo. Ukuona huku kwetu wewe na wageni wako. Karibuni sana, sana, sana Your Excellency. Wa alaikum salam. Kizingitini oye. Aya, your excellency mimi yangu ni mawili ama ni matatu, sina mengi.
kwanza nataka kuhakikishia your excellency sisi hapa lamu we are not against concession sisi tunachotaka ni thibitisho ya kwamba kutakuwa na positive impact ambayo kwamba biashara zetu za ndani ajira na ufikiaji wa huduma zitapatikana huku kwetu your excellency Your Excellency, community yetu, we are the host of this port. We paved the way and we are the host community. We need to be involved in any decision. Tunataka kuhusishwa katika kila hatua na mamuzi na mahitaji ya port yote ya ndani tuhusishwe Your Excellency. La pili your excellency hapa kwetu kuna changamoto za barabara za usafiri hususan hapa kwetu la muest la mu east Usafiri uko na shida sana ni ugumu hakuna usafiri wa nafuu hakuna usafiri wa usalama hakuna usafiri wa kuaminika your excellency Tunaomba na sisi serikali na wewe utuachie legacy utuletee water bus Water bus itaenda nkokoni, ndau, kiwayu, vijiji vote, ikija, ikibeba, kama vile kule lake, your excellency. Tulete na sisi water bus ambayo kwamba itakuwa ikifikia kila kijiji katika la east na kuraisisha usafiri wetu, your excellency. Your excellency, usafiri ni kizuizi kikubwa kwa soko, kwa ilimu, kwa afya. Unakuta mgonjwa ameenda anataka kupelekwa la West hawezi kupita mkanda kwa sababu maji hakuna trench imefinikika. Tunaomba your excellency uturaisishie usafiri wetu katika la West ni very expensive ni very risk. Tunaomba utuangalie ukituletea hizo water bus kama kule Kisumu utatuachia legacy na sisi tutafaidika. Your Excellency nikiongea barabara tunaomba utufungulie barabara ya Lamu Garissa Isiolo kutakuwa na big transformation Your Excellency hapa Lamu kwetu Ukifungua hiyo barabara tunaomba utufungulie Your Excellency Ingine Your Excellency ni mambo ya scholarships Scholarships tunataka vijana wetu wapewe scholarship bila ubaguzi na bila ufisadi Scholarship zimeshikwa na ufisadi sana your excellency zimeingiliwa na ufisadi vijana wetu wanakaa majumbani hawasomi hawana mabasari hawana ma scholarship Your excellency tunataka uchunguzwe kwa sababu ni lazima na sisi elimu ituwezeshe kwenda na wakati na maendeleo Your Excellency kitu chengine ni maneno ya wafugaji. Sisi huku kwetu wafugaji tuko nao na wafugaji area zao nyingi water pan zao maeneo yao ya malisho yote yameingiliwa na medhulumika na lapset. Tunaomba watengewe sehemu zao waweze kupatia mifugo yao malisho yao na maji na misaada ambayo itawapatia ya kuweza kujitegemea na wao. Your Excellency ingine ni maneno ya land. Mimi wacha niongee leo mheshimiwa Rueda hatumpati Your Excellency hapa. Usiniharakishe. Niache. Your Excellency maneno ya land. Land sisi kuna watu ni waathiriwa wa lapset na hawajalipwa ardhi zao fidia zao Your Excellency. Na tunasikia tunaenda concession ma privatization. Hawa watu wataenda wapi na haki zao hawajapewa Your Excellency. Your Excellency Fidia na tumesikia serikali iko na mpango inataka kununua ranches kusettle wale wavamizi. Tunawaambia hiyo pesa walipe kwanza watu wa lapset fidia yao. Waache maneno ya ranches kila mmoja anakwao wale wamekuja kuvamia mashamba ya watu warudi kule walitoka. Your Excellency nikiongea mambo ya land kuna Swahili scheme ambayo imechukua miaka mingi sana tunataka hiyo Swahili scheme tayari it was prepared approved by the State Department of Physical Plan 
Hii sasa imebaki ni kufanywa tu remaining allocation pamoja na titling. Tunataka your excellency hiyo swahili scheme tupimiwe sisi wenyewe wa swahili na tupewe. Your excellency land is a right not a privilege Mr President we need our land. Security. Security your excellency tunashukuru security wanajaribu lakini kuna shida shida iliyoko ni kwamba kuna maneno huwa yanasema katika majukwaa hususan na viongozi ya kulekeza vidole ya kuwaingiza waliomo na ambao hawamo kwa hivyo tunasema your excellency security iwajibike tunaambiwa kuna soko ya, 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 ya mambo ya mihadarati hapa security wanafanya nini Security wanafanya nini kama hawaoni hilo soko na wakalimaliza? Kwa hivyo tunataka tusilekezane vidole viongozi na wananchi kulaumiana kwamba hapa kuko hivi hapa no tunataka security wajibike itondoshe mihadharati vijana wetu ndio wanahadhirika kwa wingi sana. Asanteni sana kwa hayo machache mheshimiwa nafikiri umenishika vizuri. Thank you. Asante. And mheshimiwa Mudhama tafadhali naomba uje dakika mbili mimi si mimi nawaharakisha ni time na mvua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr William Samoe Ruto Naibu wako eh, ambaye meandamana pamoja naye wanarigadhi Gashagwa mawaziri ambao ambao mawaziri ambao umetembea pamoja na wao na viongozi wenzangu Uh, na viongozi wenzangu na wananchi walamu magari, eh, mashariki asalamu alaikum mupo mheshimiwa rais tunakushukuru kwa sababu ya ujio wako leo wewe ndiye rais wa kipekee katika jamhuri ya Kenya ambaye amekuja hapa Lamu mashariki ama Lamu kwa Lamu county kwa mara ya tatu kwa mwaka mmoja na sio kura unatafuta uongozi tayari tumekupa kwa hivyo inaonesha uko na nia mzuri na wakaaji walamu na hiyo ni pongezi kutoka kwa moyo wetu wote wakaaji walamu ya pili mheshimiwa rais najua leo ni siku ya mheshimiwa captain roida na wakaaji walamu mashariki lakini juzi ulipokuja pale mkoe kuna mambo mawili matatu ambayo nilikuomba na najua kwamba umenitimizia ulituahidi na umeanza kutitimizia ningelipenda nikukumbushe mheshimiwa rais kwamba shule ya Lamu Girls ambayo ni shule ya kipekee ya wasichana ya national government na shule ya mpeketoni boys ambayo ni shule ya kipekee wako na hitaji ya mabweni na wako na mahitaji ya laboratory kwa hivyo pia ningelikuomba mheshimiwa rais utukumbuke kuna barabara ambayo imetoka Matondoni inatukwenda pale Lamu Town. Utukumbuke hiyo barabara iweze kumalizwa. Pia kuna barabara imetoka Mpeketoni ikaacha ika ika ikaachwa hapo Mapenya na Mkunumbi. Na hapo ndio ambapo wale ambao tuliwapata pale Mpeketoni ambao ni waswahili ndio walitukaribisha pale na wao wameachwa kando hiyo barabara yao haiko ningelikuomba mheshimiwa rais hiyo barabara ifanyike ili na wao pia wajihisi kama sisi vile pale mpeketoni imeingia na hiyo ya, 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 ya matondoni ikiwa pamoja itakuwa imetufaa zaidi na nikimalizia mheshimiwa rais na ningelikuomba utusaidie na fish landing site sehemu ya mkoe ili hiyo nayo wavuvi wa sehemu ya Lamu Magharibi waweze kupata afueni na waweze kupata e, samaki zao e, kupeleka sokoni. Na nikimalizia mwisho ni kuesitilia mkazo kwamba sisi kama viongozi wa Lamu tunakuunga mkono kwa mambo ya Lamu Port kwa sababu usipoifungua hiyo Lamu Port sisi wakaaji wa Lamu Magharibi na wajukuu wetu hatutaweza kupata E, e, vile tunaweza pata kazi na lamu haitaweza kufunguka. Kwa hivyo sisi hatupingi tunaunga mkono ila tu utusaidie watakapokuja wekezaji waajiri vijana wetu na Mungu awabariki. Asante. Asante Mheshimiwa Mudhama kwa kuchunga wakati. Nachukua nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Seneta wa Lamu. Karibu.
Asante sana mheshimiwa. Your Excellency the, the President, Your Excellency the Deputy President, mawaziri ambao umeandamana pamoja na wao, wabunge na viongozi wote na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Asante sana Your Excellency nataka nichukue nafasi kwanza nikukaribishe hapa kwetu Lamu, nikwambie karibu sana kwa sababu ya kututembelea. Tunashukuru sana twasema asante. Jambo la pili Mheshimiwa Rais nataka tu niseme kwamba tumefurahi kwa sababu ya kuja kutufungulia hili jengo na pia kutuwazishia barabara. Twasema asante 